ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പെസ് സെക്കൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ യൂക്കാരോട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ഹായ് എവരി വൺ വെൽക്കം ടു സനൂസ് ബയോടെക് അക്കാഡമിയ നമ്മളിന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ യൂക്കാരിയോട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം യൂക്കാരിയോട്സിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സോ മെനി ഒറൈസി സീക്വൻസസ് ഉണ്ട് പ്രോകാരിയോട്സിനെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ആകെ കൂടി ഒരു ഒറൈസിയേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ യൂക്കാരിയോട്സിന് ഒരുപാട് ഒറൈസി സൈറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ഒറൈ സി സൈറ്റിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാൾ വരും അയാളെയാണ് നമ്മൾ ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് ഒറൈസി ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കോംപ്ലക്സ് വരും ആ ഒരു പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സ് ഒറിജിൻ റെക്കഗ്നിഷൻ കോംപ്ലക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ യു കാരോട്സിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ ഈസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യം പറയണമല്ലോ ഈസ്റ്റിലാണെങ്കിൽ ഇവരിലുള്ള ഒറൈസി സീക്വൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് ഒറൈസി സീക്വൻസസ് ഈസ്റ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ് ഈസ്റ്റിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒറൈസി സീക്വൻസിൻ്റെ പേരാണ് എ ആർ എസ് അതായത് എ ആർ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓട്ടോണോമസ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ ഒരു ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് എ ടി പി ഐസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് എ ടി പി ഐസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉള്ള ആളാണ് ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നമ്മളുടെ പ്രോകാരിയോട്സിലത്തെ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ യു കാരിയോട്സിലെ പോളിമറൈസേഷൻ റിയാക്ഷൻ വളരെ സ്ലോ ആണ് അതിന് കാരണം നമ്മളുടെ യു കാരിയോട്സിലെ ജീനോമിൻ്റെ സൈസ് കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് വെരി സ്ലോലി ആണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് സ്ലോലി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രോക്കാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ തൗസൻഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആഡ് ആവുന്നുള്ളു അപ്പം അതാണ് ആ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോകാരിയോട്സിലാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്യേണ്ട അവരുടെ സ്പീഡും കൂടുതലാണ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് അഡീഷൻ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡ് പെർ സെക്കൻഡ് ആഡ് ആവണമുള്ളൂ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർക്ക് വളരെ സ്ലോലി ആണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് പോളിമറൈസേഷൻ അതുകൊണ്ട് വളരെ സ്ലോ ആണ് ഇനി റിപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം സെൽ സൈക്കിളിൽ എസ് ഫേസിലാണ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഫേസ് എന്നുള്ളതിനാണ് എസ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എസ് ഫേസിലാണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഫാക്ടേഴ്സും ജീവൻ ഫേസിൽ തന്നെ റെഡി ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ സിന്തസിസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് മുമ്പ് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രോട്ടീൻസും എല്ലാ എൻസൈംസും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് ജീവൻ ഫേസിൽ തന്നെ ഓക്കെ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നേരെ ജീവണിൽ നിന്ന് എസ് ഫേസിലോട്ട് കടന്ന് സിന്തസിസ് നടക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിന്തസിസിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് എൻസൈംസും പ്രോട്ടീൻസും യു കാരിയോട്സിൽ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു റെപ്ലിക്കേഷനിൽ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എൻസൈംസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി ഡി സി സിക്സ് സി ഡി ടി വൺ ഇവർ രണ്ടു പേരും കൂടിയാണ് എം സി എം ടു ടു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളെ ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സിലോട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ 
ഒറൈ സി എന്ന് പറയുന്ന റീജിയൻ ഒ ആർ സി കോംപ്ലക്സ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് ആര് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം എം സി എം ടു ടു സെവൻ പോയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്യണം അവരുടെ ബൈൻഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി ഡി സി സിക്സും സി ഡി ടു വണ്ണും അപ്പൊ ഇവരെ ഒരുമിച്ച് പറയണ പേരാണ് ലൈസൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ലൈസൻസിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇനി ഈ എം സി എം ടു ടു സെവൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് മിനി ക്രോമസോം മെയിൻ്റെനൻസ് എന്നാണ് കേട്ടോ മെയിൻ്റെനൻസ് ഇനി അടുത്ത് വരുന്ന ആൾക്കാരാണ് സി ഡി കെ സി ഡി സി സെവൻ ഡി ഡി കെ ജിൻസ് സി ഡി സി ഫോർട്ടി ഫൈവ് എസ് എൽ ഡി ടു ആൻഡ് ത്രീ ഡി പി ബി ഇലവൻ ആർ പി എ പി സി എൻ എ ആർ എഫ് സി പിന്നെ നമ്മൾ പ്രോക്കാരിയോട്സിലും പറഞ്ഞ പോലെ ആർ എൻ എ എസ് എച്ച് ഫൻ ലിഗേസ് പിന്നെ ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് ഓക്കെ ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് തന്നെ ഒരുപാട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഇത്രയും ആൾക്കാരാണ് റിപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ യു കെ റിയോഡ്സിൽ ഇനീഷ്യേഷൻ സ്റ്റേജിൻ്റെ മുമ്പായിട്ട് ജീ വൺ ഫേസിൽ ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഓക്കെ ആക്കി റെഡി ആക്കി വെക്കണ ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഇവരെല്ലാം തന്നെ പ്രോട്ടീൻസ് ആണ് ഈ ആർ പി എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രോട്ടീൻ തന്നെയാണ് ഈ ആർ പി എ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പ്രോക്കാരിയോട്സിലെ എസ് എസ് ബി പ്രോട്ടീനിലെ സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡ് ബൈൻഡിങ് പ്രോട്ടീൻസ് അതിന് അനലോഗാണ് ഈ ആർ പി എ അവരെ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ആർ പി എ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ പി സി എൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പ്രോക്കാരിയോട്സിൽ പറഞ്ഞ ബീറ്റ ക്ലാമ്പില്ലേ ബീറ്റ ക്ലാമ്പിനെയാണ് ഈ പി സി എൻ എ എന്ന് യു കാരിയോട്സിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആർ എഫ് സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാമ്പ്ലോഡർ ക്ലാമ്പ്ലോഡർ ആണ് ഈ ആർ എഫ് സി ആർ എൻ എസ് എച്ച് എഫ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലാപ്പ് ആൻഡോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് നമുക്ക് വഴിയെ പറയാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് ഓക്കെ ഇനി ഡി എൻ എ പോളിമറേസ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളതും കൂടിയും പറയാം ഈ പേരുകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് പേടിക്കേണ്ട അത് നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെയാണ് വരണേന്നുള്ളത് ഓരോ സ്റ്റേജിലും പറയാം ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ യു കാരിയോട്സിലെ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അൻസൈമിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറും ടൈപ്സും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ പോളിമറൈസ് ഇൻ യു കാരിയോട്സ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഫൈവ് ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ടൈപ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് അതിൽ നോക്കാം ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൽഫ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ബീറ്റ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഗാമ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡെൽറ്റ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എപ്സിലോ ഈ അഞ്ച് പേരാണ് യു കാരിയോട്സിലെ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ ഓക്കെ ഇനി ഇതിൽ ഓരോരുത്തരുടെയും ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ആൽഫയുടെയും ബീറ്റയുടെയും കാര്യമാണ് പറയാനായിട്ട് ഇവർക്ക് ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല ഓക്കെ പകരം എന്തുണ്ടാവും പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ ആൽഫയുടെ കാര്യം എടുത്ത് വേറെ ഒന്ന് പറയാനുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരുന്നു ത്രീ പ്രൈം ഫൈവ് പ്രൈം എക്സോ ന്യൂക്ലിയേഴ്സ് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൂഫ് റീഡിങ് അല്ലേ ഇനി ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരുത്തരിൽ പോവാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഗാമ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോ ഇവർക്ക് മൂന്ന് പേർക്ക് പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റിയും ഉണ്ട് പ്രൂഫ് റീഡിങ്ങും ഉണ്ട് ഗാമ ഡെൽറ്റ എപ്സിലോണ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ആൽഫയ്ക്കും ബീറ്റക്കും പോളിമറൈസ് ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് പക്ഷെ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഇല്ല
നമുക്ക് ഓരോരുത്തരായിട്ട് പറയാം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഡി എൻ എ പോൾ ആൽഫ ഈ ആൽഫയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റ് അല്ല രണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഇവർക്ക് അതായത് പ്രൈമേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവർക്ക് പോളിമറൈസ് ഫങ്ഷനും ഉണ്ട് പ്രൈമേഴ്സ് ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്യാന്നല്ലേ പ്രൈമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ആർ എൻ എ അപ്പോൾ ആർ എൻ ആർ എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതുപോലെ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്നുള്ള ഇതിലാണ് പറയണത് കേട്ടോ പോളിമറൈസ് ആക്ഷൻ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഡി എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്യും പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർ ആരാ ശരിക്കും ആർ എൻ എ പോളാണ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് അല്ലേ പ്രൈമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അനുസ ഇവിടുത്തെ ഈ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ പോൾ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ആക്ഷനും ഉണ്ട് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിൻ്റെ ആക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ചെയ്യണ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈമറിനെ ആവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പ്രൈമേഴ്സ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പ്രൈമറിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് കുറച്ച് ഒന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ ഈ പോളിമറൈസ് ആക്ഷൻ വരും പോളിമറൈസ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് ആൽഫയുടെ തന്നെ പോളിമറൈസ് ആക്ഷൻ വന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ റീജിയനിലോട്ട് ഡി എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് വേറെ ആൾക്കാരാണ് അത് പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് ആ പിന്നെ ഇവർക്ക് പറയാനുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് നോ പ്രൂഫ് റീഡിങ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബീറ്റ ഡി എൻ എ പോൾ ബീറ്റ ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ റിപ്പയർ എൻസൈമാണ് റിപ്പയർ എൻസൈം ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്ത ആളാണ് ഡി എൻ എ പോൾ ഗാമ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ഈ ഗാമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മാത്രമാണ് ആ കൂടി മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾ ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ന്യൂക്ലിയ ജീനോമിനെ റെപ്ലിക്കേഷന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇതിൽ ഡി എൻ എ പോൾ ഗാമ മാത്രമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് എന്താ ഇവർ ഇവർ മാത്രമാണ് മൈറ്റോകോണ്ട്രിയൽ റെപ്ലിക്കേഷൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം ബാക്കി എല്ലാവരും തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിലുള്ള ജീനോമിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷനാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ആളാണ് ഡി എൻ എ പോൾ ഡെൽറ്റ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ആൽഫ വന്നിട്ട് അവരെ പ്രൈമറി സാക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ആർ എൻ ടി പീസിനെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് പിന്നെ ആര് വന്നിട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യും പോളിമറൈസ് ആക്ഷൻ വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് റീജിയനിലോട്ട് അങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അല്ലേ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് റീജിയനിലോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ന്യൂക്ലിയോട്ട് അഴിച്ച് മാത്രം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും റെപ്ലിക്കേഷൻ നടക്കണ്ടേ ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള റീജിയൻസ് റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് ഡെൽറ്റായും ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എപ്സിലോണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡും ഉണ്ട് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡും ഉണ്ട് ലീഡിങ് സ്ട്രാൻഡും ഉണ്ട് ലാഗിങ് സ്ട്രാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു പോളിമറൈസ് സ്വിച്ചിങ് നടക്കും അതായത് ഒരാൾ മാറി അടുത്ത ആളായി പോളിമറൈസ് ആൽഫ മാറി വേറൊരാളായി സ്വിച്ച് ചെയ്തു വേറെ ആൽഫ വേറെ പോളിമറൈസിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ സ്വിച്ചിങ് നടന്നിട്ട് വരുന്ന ഡി എൻ എ പോളിമറൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഡി എൻ എ പോൾ ഡെൽറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ പോളിമറൈസ് ആൽഫ മാറി ആൽഫയിൽ നിന്ന് എന്തായി ഡെൽറ്റ് ആയി ലാഗിങ് സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസിസിന് ഇനി അടുത്തത് ഡി എൻ എ പോൾ എപ്സിലോ ഇതിലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്നു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കഴിയുമ്പോൾ പോളിമറൈസ് സ്വിച്ചിങ് നടന്നിട്ട് എന്താവും അവർ ആൽഫ മാറി ഡി എൻ എ പോൾ എപ്സിലോൺ ആവും എന്ന
ലീഡിങ് സ്റ്റാൻഡ് സിന്തസിസിനെ എപ്സിലോണാണ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ഡി എൻ എ പോളിമറൈസിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റെപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻ യു കാരിയോട്സിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാട്ട് പോലെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇനീഷ്യേഷൻ ലൊങ്ങേഷൻ ടെർമിനേഷനൊക്കെ അടുത്ത വീഡിയോസിൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിടുന്ന കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കിട്ടാനായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ല